டேஸ்ட் சைட் சவுண்ட் ஸ்மெல் அப்போ இந்த மனம் என்பது என்ன பண்ணணும்னா ஒரு கேட் கீப்பரை போல அல்லது ஒரு காவல்காரனை போல ஒரு ஜாமக்காரனை போல எதை உள்ள அலோவ் பண்ணலாம் எதை உள்ள அலோவ் பண்ணக்கூடாது என்ற நிர்ணயத்தையும் தீர்மானத்தையும் மனம் செய்கிறது ஆனா உள்மனம் வந்து அதற்கு எந்த கண்ட்ரோலும் இல்ல உள்மனம் வந்து ஒரு நிலம் போல எந்த விதை உள்ள வருதோ அந்த விலையை வளைய செய்யறதா உள்மனத்தினுடைய சூழ்நிலையா இருக்கிறது அப்போ அந்த வீடியோ ரெக்கார்டர் பட்டன் நான் ரெக்கார்ட் ஆன் பண்ணோடனே என்ன ஆகுதுன்னா ஐந்து சென்சஸ் மூலியமாக ஐந்து விதமான உணர்வுகள் மூலியமாக இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம சிந்தையில நம்ம உள்மனத்துல ரெக்கார்ட் ஆகும் அதாவது ரொம்பவும் நம்மளை வேதனைப்படுத்துகிற நம்மளை துன்புறுத்துகிற நம்மளை டார்மெண்ட் பண்ணுகிற ஓவர் வெல்மிங் ரொமான்டிக் ஈவெண்ட்ஸ் சில வேலைகள்ல நம்மளுடைய மனதை பைபாஸ் பண்ணி ஏன்னா சில வேலை அந்த மனம் வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது நமக்கு சில காரியங்கள் வரும்பொழுது அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அதே நேரத்தில் நம்ம மனம் என்ன பண்ணோம் அந்த எண்ணங்கள் உள்ளே வரும்பொழுது அந்த மனம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாதால முடியாது தவிக்கும் தத்தளிக்கும் அப்ப மனம் என்ன பண்ணோம்னா அதை எப்படியாவது அதுல இருந்து வெளியே வரணும் அதுல இருந்து எஸ்கேப் ஆகணும் இது இருந்தா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இது யோசிச்சாலே எனக்கு வேதனையா இருக்கு அப்படின்னு மனம் நினைச்சு என்ன பண்ணோம்னா மனதுக்கு அறியாமலே என்ன பண்ணிடும் அந்த எண்ணத்தை சப்ரஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அல்லது அந்த எண்ணத்தை உள்ள டம் பண்ண ஆரம்பிக்கும் எஸ்கேபிசம் நினைச்சுக்கிட்டு அதை மறக்க ஆரம்பிக்கும் மறக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஏன்னா அது எமோஷனலி சப்பர் ஆகுது அதெல்லாம் முடியாது அதனால இந்த வேதனை நிறைந்த இந்த எண்ணங்கள் வேதனை நிறைந்த அந்த சூழ்நிலைகள் நடந்த காரியங்கள் எவைகள்லாம் ரெக்கார்ட் ஆகுறதோ வேதனை நிறைந்த இந்த காரியங்கள்லாம் மறுபடியும் மறுபடியும் நினைக்க அந்த மனதுக்கு இஷ்டம் இல்லாத பட்சத்துல சோ அந்த வேதனைகளை தாங்க முடியாது அதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது சில வேலை சிறு வயதுல நடந்த சில காரியங்கள்ல ஸ்பெஷலா பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ட்ராமாட்டிக்னா திடீர்னு அகப்பணி அழந்து போவது அல்லது ஒரு விதமான ஷாக் பிரிவினைகள் ஒரு விதமான நம்பினோர்கள் முதுகுல குத்தும் போது வருகிற வேதனைகள் வழிகள் அதுக்கப்புறம் நம்ம குடும்பத்துல ஏற்படும் மரணங்கள் அப்புறம் தாய் தகவல் மூலம் நடக்கிற சண்டைகள் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் ஒரு பெண் பிள்ளையா இருந்தாலும் ஒரு தாயினுடைய ஒரு தவறான நடவடிக்கை அதை எதிர்க்க பார்க்கும் பொழுது கண்ணால அந்த காரியத்தை பார்க்கும் போது அதால அந்த ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத தகப்பண்ணம் எப்படி இருக்கணும் இப்படி எல்லாம் இருக்கணும் ஆசைப்படும் போது தகப்பண் எதிர்மறையா இருக்கும் போது ஒரு குழந்தை தகப்பனிட அன்பா ஓடும் போது தகப்ப அந்த குழந்தைய ரிஜெக்ட் பண்ணும் போதும் தே ஆர் வெரி பெயின்ஃபுல் தே ஆர் வெரி ஷாக்கிங் அப்புறம் ஃபெயிலியர்ஸ் ஃபெயிலியர் அப்புறம் டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் தி ஆஷ் ரியாலிட்டிஸ் ஆக்சுவலி இட்ஸ் லைக் அ போல்டிங் தண்டர் ஜஸ்ட் பிரேக்ஸ் அஸ் இன்டு பீசஸ் சுக்குநூற மனம் உடையும் பொழுது அந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் மறுபடியும் அந்த எண்ணத்தை நினைக்கவே கூடாது அதனால என்ன பண்ணுவோம் இதை எப்படியாவது நம்ம மறக்கணும் இதை எப்படியாவது இந்த ட்ரொமாட்டிக் இதை வந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம மறந்து போகணும்னு சொல்லிட்டு அது என்ன பண்ணோம்னா அதுல இருந்து வெளியே வர முயற்சி பண்ணும் பொழுது அதை சப்ரஸ் பண்ணும் போதோ நம்ம அது என்ன பண்ணோம் அந்த எண்ணம் அந்த ட்ரொமாட்டிக் ஈவெண்டோ இன்சிடென்ட் வந்து அப்படியே உள் மனதுக்குள்ளே போய் அது பதிவாகிடும் உள் மனதில் போய் பதிவானோம் அந்த உள் மனதிலே அந்த ஒரு வெறுப்பு அந்த அந்த சூழ்நிலை நிமித்தமாய் வருகிற உணர்வுகள் வந்து அப்படியே இருக்கும் ஒருவேளை அந்த சூழ்நிலைகள் நீங்கள் மறந்துடுவீங்க ஆனால் அந்த சூழ்நிலை நிமித்தமாய் வருகிற ஒரு அந்த காரியங்கள் நம்மளை ஏமாத்திட்டாங்களே அந்த ஏமாற்றம் ஏன்னா வந்து நான் இவ்வளோ நேசிச்சேன் என் முதுகில் அதை குத்திட்டாங்க அந்த ஒரு விற்றையில் அதுக்கப்புறம் சில பாவங்கள் நம்ம செய்யும் போது அதில் வருகிற கில்ட்டு அல்லது ஒரு பிரிவினைனால வருகிற ஒரு வழியும் வேதனையும் அதை வந்து அந்த பிரிவினையினுடைய காரியங்கள் நாட்களாக அதை மறந்துடுவோம் சம்பவங்களை மறந்துடுவோம் ஆனால் அந்த சம்பவத்தின் மூலியமாக வருகிற அந்த உணர்வுகளும் எண்ணங்களும் அந்த உணர்ச்சிகளும் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஸோ சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு இந்த உணர்வுகளையும் இந்த எண்ணங்களையும் ஜெனரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இந்த ஜெனரேட் பண்ணும் பொழுது என்னதான் நம்ம மனதில் நம்ம நல்ல விஷயங்களை பேசினாலும் மனதில் விசுவாச காரியங்களை பேசினாலும் அதான் ஆண்டோ சுரர் மலையை பார்த்து பெயர்ந்து போ என்று வாயிலே சொல்லி உன் இறுதியத்திலே சந்தேகப்படாமல் நீ நம்பும் பொழுது தான் அந்த மழை போகும் அந்த இறுதியும் வாயின வாயின காஷியன்ஸ் அதாவது மனம் இறுதியத்தின் அடுத்த ஒரு உள்ளம் திரியங்கள்ல இருக்கிற டாபிக் நம்ம பார்த்து போகணும் இல்லையா உள்ளம் திரியங்கள் நம்ம உள்ளத்துல நிறைய திரியங்கள் இருக்குது என்னதான் ஒரு விசுவாசி ஆண்டுக்குள்ள வந்த பிறகு மனம் வந்து 
மனம் என்று சொல்லும் மூன்று மனங்களும் மறுரூபமாகும் எது மனம் உள்மனம் ஆழ்மனம் ஆனா அந்த மூன்று மனங்களும் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அப்ப அந்த உணர்வுகளை ஒண்டி அதை சப்ளை பண்ணிட்டு அந்த உணர்வுகள் ரிலேட்டட் இன்சிடென்ட்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் அந்த நடந்த காரியங்கள் நிமித்தமாய் வந்த அந்த உணர்வுகள் அந்த உணர்வுகளுக்கு ஒரு காரியம் ஒண்ணு நடக்குது அந்த காரியத்தின் மொத்தம் அந்த உணர்வு நமக்குள்ள இருக்கு சில வேலைகளை யாருமே நேசிக்காத போல சில வேலை தனிமை உணர்வு சில வேலை நம்மளை யாருமே நம்மளை மதிக்க மாட்டாங்க யாருக்கும் நம்ம மேல அக்கறை இல்ல இந்த மாதிரி உணர்வுகள் எல்லாம் திடீர்னு ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா உண்மையாகவே நல்ல ஜனங்க இருப்பாங்க உங்களை சுத்தி ஆண்டவர் நல்ல ஜனங்களை கொடுத்திருப்பாரு ஆண்டவர் உங்களை நேசிப்பாரு ஆண்டவர் மேல் வைத்துக்கிற நேசமோ ஆண்டவர் உங்களும் மேல் வைத்துக்கிற நேசமோ என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்டோத்ரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாது அந்த காரியங்கள் எல்லாம் அந்த சப்கான்சியஸ்ல போகுதுன்னா இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் காரியங்கள் உள்ள லீக் ஆகி உள்ள வந்து ஸ்டோர் ஆகி அப்போ அந்த சூழ்நிலை நிமித்தில இருந்து வருகிற அதாவது அதுல இருந்து லீக் ஆகுற சொட்டு சொட்டா சொட்டு சொட்டா ஒரு பக்கெட்ல ஓட்டம் இருந்தா எப்படி அந்த சொட்டு 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 ஊற்றுதோ அந்த மாதிரி இந்த உணர்வுகள் சொட்டு சொட்டா வரும் எடுத்தோடி பெருசா வராது ஆனா சிறு துளி பெரு வெள்ளம் போல அந்த உணர்வுகள் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும் நம்மளுடைய கான்சியன்ஸ் மைண்ட்ல அப்பதான் மனுஷனுக்கு வெறுப்பு வருது எரிச்சல் வருகிறது கசப்பு வருகிறது வேதனைகள் வருகிறது கவலைகள் வருகிறது சாத்தானுக்கு இது நல்லாவே தெரியும் அதுல வந்து அசுத்தாவிகள் என்ன பண்ணா அந்த ஏரியால இருக்கிற அந்த காரியங்களை அதுதான் ஒரு சில நேரம் ஜபிக்கும் போது ஈவில் ஸ்பிரிட்ஸ் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும் போது அந்த பர்சனாலிட்டியை பார்க்கலாம் சில ஈவில் ஸ்பிரிட்ஸ் வந்து அழுகும் ஓ நான் சில ஈவில் ஸ்பிரிட் பல்ல கடிக்கும் அப்படி வெறியா இருக்கும் இப்போ சிலதெல்லாம் வந்து கெட்ட வார்த்தை பேசும் சிலதெல்லாம் வந்து மரியாதை இல்லாத பேசும் அதெல்லாம் என்னன்னா அவங்களுடைய குணம் அதிசயம் இதெல்லாம் எதனால வருதுன்னா மேனா வந்து பெயின் மேனா வழி வேதனை இதெல்லாம் உண்டாக்கின ஒரு காரியம் ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட்டு ஒரு பேக் ஸ்டாபிங் இன்சிடென்ட்டு புற முதுகு குத்துது இல்லை நன்மை செய்து நம்ம தீமை செய்யும் போது இல்லை ஷாக்ஸ் சில பயங்கள் எதிர்பார்க்காத சில காரியங்கள் நடக்கும் பொழுது அது நிமித்தமாய் வருகிற ஒரு அலை ஷாக் வேவ்ஸ் உடைய சிந்தையில இதெல்லாம் நான் அவங்க சப்கான்சியஸ் லாக் ஆகிடும் அது வந்து போஸ்ட் ட்ரொமேட்டிக் ட்ரெஸ் அப்படின்னு ஒன்று அது என்ன ஆகுனா அது வந்து உள்ள வந்து ஒரு எப்படின்னா ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் பையனோ பொண்ணையோ சிறு வயதுல இருக்கும்போது அவங்க வீட்டுல அவன் ஃபெயில் ஆயிடுறான் அவங்க ஃபெயில் ஆன பிறகு அப்படின்னா வேதனையோட வீட்டுக்கு வரும்போது அம்மா அப்பா சொந்தக்காரங்க எல்லாரும் அவங்க பார்த்து கிண்டல் பண்றாங்க கேலி பண்றாங்க அவனை அசிங்க சிங்கமா கேட்கறாங்க அவனுக்கு வேதனை தாங்க முடியல அப்ப அவங்க சொல்றதெல்லாம் என்னன்னா நீ ஒண்ணுக்கும் உருப்படாதவன் நீ வாழ்க்கையில முன்னேற மாட்ட வாழ்க்கை எப்பொழுதும் இப்படிதான் இருக்கும் நீ நல்லாவே இருக்க மாட்ட நீ ரொம்ப கேர்லெஸ் சோ இதெல்லாம் அந்த பையன் நினைச்சு அப்பா யோசிப்பான் யூ ஸ்டார்ட் பிலீவிங் அது ஒரு ட்ராமா பெறும் பிகாஸ் ஆல் த வேல் த சைல்டு தாட் தட் இஸ் ஆல்வேஸ் சக்சஸ்ஃபுல் ஏன்னா ஒரு குழந்தை பிறக்கும் பொழுது அந்த குழந்தைய தூக்குறது முத்தி கொடுக்கறது அந்த குழந்தைய பாராட்டுறது அந்த குழந்தைய தூக்கி வச்சு நான் கொஞ்சிருது ஓ மை காட் அப்ப அந்த குழந்தை நினைக்கிறது பா முடியாது நான் வந்து பெரியாது பா என்ன எவ்வளவு நேசிக்கிறாங்க அந்த குழந்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க அந்த குழந்தைக்கு தான் எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்கினாலும் டாய் கொஞ்சம் அழுதாலே சரி பத்து பேரும் வந்து தூக்கிப்பாங்க ஸோ அந்த ராஜா மாதிரி வளர்ந்த குழந்தை திடீர் அது வந்து இந்த விதமான ஒரு ஃபெயிலியரை சந்திக்கும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த சைல்டு ஃபேசஸ் ஃபெயிலியர் இந்த சைல்டு இஸ் ப்ரோக்கன் இன் டூ பீசஸ் அப்போ அந்த குழந்தை வந்து ஒரு ஃபெயிலியரில் போகும்போது வி டோன்ட் அப்ரிஷியேட் த சைல்டு பரவாயில்லப்பா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை யூஆர் ஸ்டில் மை லவ் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் நம்ம வந்து என்ன நினைப்போம்னா ரிவர்ஸ் சைக்காலஜி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் ரிவர்ஸ் சைக்காலஜினா அப்படி சொன்னால் தான் அவனுக்கு உரைக்கும் அப்போ தான் அவன் நல்லா ஆகுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிவர்ஸ் சைக்காலஜி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் நல்லா படிக்காத பையனை வந்து நீ வந்து பாரு நீ படிக்கலன்னா நீ ஒன்றே இல்லாமல் போயிட்டு பாரு அப்படி சொன்னோம்னா அவன் நல்லா படிப்பான் அந்த எண்ணத்தோடு தான் நம்ம வந்து செயல்படுவோம் பட் ஆக்சுவலி வி ஆர் ராங் அப்படின்னா அந்த குழந்தை வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது குழந்தை அதெல்லாம் பிலீவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்ப நான் ஒன்னும் இல்லாதவன் நான் உருப்படாதவன் இவ்வளவு நாள் என்ன வந்து எல்லாரும் வந்து நீ எப்படி நீ இப்படி நீ டாக்டர் ஆவ நீ இன்ஜினியர் ஆவ என் பிள்ளை நல்லா படிக்க வைப்பேன் என் பிள்ளைய வெளியூர் கம்போ என் பிள்ளைய வந்து கலெக்டர் ஆகும் இப்படிதான் அம்மா அப்பா அவன் பேசுவான் இல்லையா எல்லா அம்மா அப்பா அம்மா அப்படிதான் பேசுவான் அது குழந்தை அதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருப்பான் இந்த சைல்டு ஃபீல்ஸ் வெரி
நீ எனக்கு பிரியமானவள் நான் உன்னை நேசிக்கிற யுவா மை பிள்ளவள் ஐ ஆம் வெல் பிளீஸ்ட் வித் தி பயப்படாத நான் கூட இருக்கிற யார் தாரையிலையும் பரவாயில்ல தாய் உன்னை கைவிட்டாலும் தகப்பன் உன்னை கைவிட்டாலும் நான் உன்னோடு இருக்கு அதிகடிக்க அந்த வார்த்தை இருக்கு அதிகடிக்க வரும் ஏன்னா ஐ வாஸ் ஃபீலிங் தட் ரிஜெக்ஷன் ஏன்னா வீட்டில் தாய் தகப்பனுக்குள்ள நிறைய பிரச்சனைகள் ஃபைனான்ஷியல் இஷ்யூ அது இது ஃபேமிலி நடத்தணும் வேலை இல்லை நிறைய காரியம் அப்போ அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேஷன் எல்லாம் நம்ம மேலே கூட்டுவாங்க ஏன் இதை பண்ணலை அதை பண்ணலை இதை செய்யலை சரியாக படிக்கலை இதை நான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் வீட்டுக்குள்ளே வந்தாலே ஒரே பிரச்சனை தான் திட்டிக்கிட்டே இருப்பார் எங்கள் அப்பா எப்போ பார்த்தா ஸோ எங்கள் முதல்ல ஐ சா மை டேட் இஸ் அ வெரி லவ்விங் ஃபார் ஓ வாடா போட கூட சொல்ல மாட்டார் அவ்வளோ அன்பாக வாங்க போங்க நான் கூட வரேன்னு அவ்வளோ பாசமாக இருந்தவர் சடனாக வந்து தேஸ் அ சேஞ்சு அது மாதிரி எனக்கு மாத்திரம் இல்லை நம்ம எல்லாருக்கும் நடக்கிற ஒரு காரியம் சில பெண்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா வீட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் ராணி மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஆனால் ஒன்ஸ் அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு மாமியார் வீட்டுக்கு போகும்போதோ ஷி வில் எக்ஸ்பெக்ட் த சேம் ட்ரீட்மெண்ட் அங்கே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் காலையில் நாலு மணிக்கு ஏச்சுக்கணும் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் ஹஸ்பண்ட் இதை செய்ய சொல்லுவார் அப்போ வந்து நான் என்ன ஸ்லேவா அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகும் ப்ராப்ளம் அப்போ அது ஒரு ட்ராமா அந்த ட்ராமாக்குள்ளே போயிடுவாங்க மைண்டு ட்ராமாக்குள்ளே போயிடும் அந்த ட்ராமாவில் போகிறதுக்கு முன்னாடி குழந்தை வயிற்றுல வந்துடும் அந்த குழந்தைக்கு அந்த ட்ராமாட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வி டோன்ட் வாண்ட் டு ரிமெம்பர் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ரொம்ப நல்ல அனுபவங்கள் இல்லை யோசிப்போம் அதெல்லாம் முக்காவாசி நம்ம பண்ணுவோம் இதை மறக்கிறதுக்கு இதுல இருந்து வெளியே வரதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் வெளியே வரப்படுது அன்கான்சியஸ்லி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இவைகளை நம் நிலமாகிய சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல அதாவது உள் மனதுல இதைகள்லாம் போய் நல்லா இறங்கிடும் அப்புறம் வந்து என்னமோ ரெண்டு பேங்க் ஆஃப் பிரியும் ஒரு பேங்க் என்ன பிலிப் சிஸ்டமா பிரியும் இன்னொரு பேங்க் வந்து பெயின் ஆகனி அது டிப்ரெஷன் ஆப்ரேஷன் ஆங்கர் ஃபஸ்ட்ரேஷன் அப்புறம் கத்த முத நம்மள அறியா அப்படி அப்படி கதறுது கத்துறது கோவம் வந்தா பள்ள கடிச்சிருந்து பொருளுங்க என்ன பொருள் கையில பாக்காம எடுத்து அடிக்கிறது இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் ட்ரிகர் ஆகாது ஸோ ஆல்ரெடி அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் அந்த டிப்ரெஷன் இஸ் கலெக்டடு அப்ப என்ன ஆகும்னா கான்சியன்ஸ்ல நார்மலா இருக்க மாதிரி தான் தெரியும் நான் நல்லா இருக்கேன் ஆண்டுக்குள்ள வந்துட்டேன் நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டேன் பிரதர் நல்லா இருக்கேன் நல்லதான் இருப்பாங்க திடீர்னு யாருனா ஒருத்தர் எதனா சொல்லிட்டாங்கன்னா இல்ல அதே விதமான எண்ணத்தை ஒருவேளை அது அவமானம் என்ற காரியத்தை நீங்க புதைச்சிட்டீங்க ஆனா திடீர்னு ஒருத்தவங்க வந்து உங்களை குறிச்சு கேவலமாவோ அவமானமோ பேசும் பொழுது அது அப்படியே ட்ரிகர் ஆகும் பாருங்க ட்ரிகர் ஆனோடனே உள்ள இருக்கிற அந்த பாம் வந்து வெடிக்கும் அது வெடிக்கும் போதுதான் நம்ம மனதுல நம்ம செய்யற சில செயல்பாடுகள்லாம் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் நமக்கே அது ரொம்ப அறுவறுப்பா இருக்கும் ஒன்னு ட்ரிகர் ஆனோடனே அடுத்த பக்கத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு மைண்ட் லேண்ட் மைண்ட் மாதிரி ஒன்னு ட்ரிகர் ஆனோடனே இன்னொரு ட்ரிகர் ஆகும் இன்னொரு ட்ரிகர் ஆகும் இன்னொரு ட்ரிகர் ஆகும் பை தட் ஹோல் டே ஸ்பாயில் வரும்பொழுது <laughs> வரும் <laughs> kind of uh, wow anga belief system adukapram ullukuliya avanga vandu sabadangal edupanga adella irundhuchina romba kashtam aanam vera seidu adutha sabadam enna na enna yavana edana sonna na avo moonjiliye mulikamaatta ama veettu vaasalla kuda kaala vekkum adu or sabadam edupanga or sila enna sabadam edupanga na iniya janmathukku yavanukku na odai seiyamaatta adu or sabadam edu adellame enna avanga sulla edukkira andha sabadangal ella ulla ulindirukku அதுதான் என்ன பண்ணணும் ஆண்டவர் நம்ம கூட பேசும் பொழுது அந்த தவறான சபதங்கள் யோனா கூட ஒரு சபதம் எடுத்து நான் போவே மாட்டேன் அப்படின்னு கடைசியில் என்ன பண்றாரு மீன் வயிற்றுல இருக்கும் போதோ அதை ரிவர்ஸ் பண்ற சபத்தை அவசர நான் செய்த உடன்படிக்கையை நான் நிறைவேற்றுவேன் சொன்னோட மீன் என்ன பண்ணுது வாயத்தை வந்து அவரை கக்கி அது இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நிறைய மீன் வயிற்றுல நம்ம இருப்பதற்கு காரணம் மீன் என்று சொல்லும் போது உபத்திரவம் கடல் மீன் என்றால் உபத்திரவம் இந்த மீன் வயிற்றுக்குள்ள நம்ம இருப்பது இன்னும் வெளியே வர முடியல இட்ஸ் எமோஷனல் பிரசன் இட்ஸ் அ ட்ராமேட்டிக் பிரசன் கீழ்படியாம 
அவருக்கு சிறு வயதுல இருந்தே ஒரு ராங் பிலிப் சிஸ்டம் என்ன ராங் பிலிப் சிஸ்டம்னா ஆண்டவர் சொன்னா செய்ய மாட்டாரு அப்படியே ஒரு ராங் பிலிப் சிஸ்டம் அவருடைய சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருக்கு அதுதான் ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை அவருக்கு சொல்லும் பொழுது அவர் செய்ய மாட்டார் ஏன்னா ஏதோ ஒரு தவறான ஒரு நம்பிக்கையினால அவருடைய வாழ்க்கையை அவர் நடத்தி கொண்டு போகிறார் அது நிமித்தமாக அவர் தற்சிக்கு ஓடுகிறார் ஆண்டவருடைய சமூகத்தை விட்டு வெளியே போகிறார் உள்ள ஒரு சபதம் எடுக்கிறார் ஒருவேளை சில விஷயங்கள்லாம் ஆண்டவர் சொல்லி அவர் வந்து அதுக்கு கீழ்படிந்து அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் இல்ல இல்லப்பா பரவாயில்ல இந்த காரியம் ஒருவேளை யார் அதுக்கு முன்பாக யாருக்குன்னா அவர் தீர்க்கதான் சொல்லியிருக்கலாம் ஆண்டவர் அவர் தீர்க்கதை சொல்லியிருப்பாரு இந்த பாருங்க நீங்க இத்தனை நாளுக்குள்ள மனம் திரும்பலாம் மறித்து போவீர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் இப்ப எஸ் கே ராஜாக்கு ஏசாயா வந்து சொல்றாரு என்ன சொல்றாருன்னா உன் வீட்டை நீ சரிப்படுத்துப்பா நீ மறிக்க போகிறாய் உடனே எஸ் ஐ கே ராஜா நான் போட்டார் மனம் திருப்பி அழுகுறார் அழுதவனையும் ஏசாயா தீர்க்க தரிசி வெளியே போய் கொண்டு போய் திருப்பி ஆண்டவர் ஒரு சந்தி சொல்றாரு நீ திருப்பி சொல்லுப்பா போயிட்டு அவன் ஜபத்தை கேட்ட பதினைந்து வருடத்தை நான் உனக்கு கூட்டி கொடுப்பேன் ஏசையா வந்து அந்த பெருமை இல்ல அவருக்கு ஒரு தாழ்மை உள்ளவராக இருந்தார் அதனால என்ன பண்ணாரு சரி பரவாயில்ல நம்ம சொன்னோம் ஆனால் நம்மள தான் சொல்ல வச்சாரு இப்ப கடைசியில நம்மளே போய் சொன்ன மாதிரி ஆயிடுது இல்லையா அதனால என்ன பண்றாரு போய் சொல்லிடலாம் சொல்லிட்டு போய் அவரே தன்னை தானே தாழ்த்தி போய் சொல்றாரு இந்த மனம் திரும்பதுனால ஆண்டவர் வந்து அப்ப ஆண்டவர் வந்து ஆண்டவரா இருக்கும் ஆண்டவர் நினைச்சா என்ன வேணும் பண்ணலாம் அவர் சொன்னத செய்யவும் செய்யலாம் சொன்னதை தாமதிது அவர் வந்து ஆண்டவர் ஆண்டவர் மேல வைத்திருக்கிற அந்த விதமான ஒரு விசுவாசம் ரொம்ப முக்கியம் அவர் உண்டென்றும் நம்மை தேடல்கள் பல அளிப்பவர் வேண்டும் ஒருவேளை டைம் மாறலாம் ஒரு சூழ்நிலைகள் மாறலாம் அப்படின்னா கத்தருடைய வார்த்தை பொய்யாகாது நினைவே அழிக்கிறேன் என்று சொன்ன ஆண்டவர் அந்த காலகட்டத்துல நினைவே அழிக்கல ஆனா ஹிஸ்டரியில பார்த்தோம்னா நினைவே வந்து ஆண்டவரால் அழிக்கப்பட்டது என்று எழுதப்பட்டது அந்த ஜனங்களும் அழிக்கல பட் அந்த வார்த்தை நிறைவே அவர் சொல்லியும் செய்யாமல் இருப்பாரோ வசனித்தும் நிறைவேற்றாமல் இருப்பாரோ அது நடக்கும் சில வேலைகள்ல அந்த ஜனத்துக்காகவும் அந்த குடும்பத்துக்காகவும் அந்த தாய் தக்கப்படுக்காகவும் ஆண்டவர் நிறுத்தி ஏன்னா அவங்க மனம் திரும்புதுனால எசகே ராஜா அப்படிதான் பாபுலோனுக்கு பொக்கிஷத்தை திறந்து காமிக்கிறாரு அப்போ ஆண்டவர் சொல்றாரு பாபுலோன் ராஜா எல்லாத்தையும் வந்து தூக்கிட்டு போவோம் அப்போ அழுக்கும் சொல்ற மறுபடியும் மனம் திரும்புறாரு அப்ப சொல்றாரு இல்லப்பா உன் காலத்துக்கு வராது உன் பிள்ளைங்கள் காலத்துக்கு வரும் ஆனா அவர் சொன்ன வார்த்தை அப்படி நிறைவேறுச்சு மறிப்பேன்னு சொன்னாரு ஆண்டவர் எசைக்கா மறிப்பேன்னு நிச்சயம் இசைக்கா மறிச்சாரு நடுவுல ஆண்டவர் என்ன பண்ணாரு ஒரு பிப்டீன் இயர்ஸ் கிரேஸ் பீரியட் அப்ப ஆண்டவர் சொன்னதை மாத்தல இஸ்ரேல் ஜனங்களை கண்டிப்பா தேசத்துக்கு கொண்டு போவோம்னு சொன்னாரு அவர் வார்த்தை உண்மையா இருந்துச்சு அந்த தலைமுறை அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியல ஆனா அந்த வார்த்தையை இரண்டாவது தலைமுறையில ஆண்டவர் நிறைவேற்றினார் சோ ஆசிர்வாதங்களும் சாபங்களும் ஆண்டவர் இரண்டாவது தலைமுறையில நிறைவேற்றுவார் நம்ம கீழ்படிச்சுட்டோம்னா ரொம்ப சந்தோஷம் கீழ்படியாம போனோம் அப்படியே அது வேற அந்த வார்த்தை அப்படி நடக்கும் அதே மாதிரி ஆசிர்வாதங்களும் சரி ஜோனா குறிச்சு நம்ம பார்த்து கொண்டு வந்துருவோம் ஏன்னா இப்ப எதை குறிச்சு நான் இன்றைக்கு பாக்குறோம்னா இப்ப இது ஃபுல்லா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் இப்ப வந்து ஒன்னு ஒண்ணு எடுத்து பார்க்கலாம் நம்ம வந்து இந்த சப்ரெஸ்ட் எமோஷன்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் எப்படி ட்ரிகர் ஆகுது அது ஏற்கனவே நம்ம அதை குறிச்சு நம்ம பார்த்தோம் அவைகள் தான் அந்த குழி நிறையும் சிறு நிறையும் எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில முன்னேறாதபடி தடை பண்ணுகிற இந்த சோர்வு கோபம் எரிச்சல் வைராக்கியம் கசப்பு பொறாமை அப்புறம் சுய பருதாவம் அப்புறம் நம்ம நாமே சபித்து கொள்ற ஒரு காரியம் அப்புறம் வந்து குற்ற உணர்வு ஸோ இதெல்லாம் அந்த குள்ள நிறைய சிறு நிறைய இதுதான் என்ன பண்ணும் வேற வந்து அருகு அடுத்தபடியாக நம்ம இன்றைக்கு ஸ்பெஷலா என்ன பார்க்க போறோம்னா சபதங்களை குறித்து பார்க்க போகிறோம் நம்ம இறுதியத்துல நாம் ஆண்டவரை குறித்து நடந்த சூழ்நிலை வைத்து ஒரு பிலிப் சிஸ்டம் சில சபதங்கள் அந்த தவறான நம்பிக்கையை நிமித்தமாக எடுக்கிற சில சபதங்கள் சபதம் என்று சொன்னா ஆங்கிலத்துல வா அல்லது பொருத்தனை என்று கூட சொல்லலாம் அல்லது முடிவுகள் வைராக்கியம் கூட சொல்லலாம் ஹவு ஸ்டபர்னஸ் இஸ் பார்ன் பிகாஸ் யூ டிசைடட் நாட் டு டூ சம்திங் அது எப்படி நம்ம ஆண்டுக்குள்ள வளராதபடி இந்த நம்ம எடுத்த நம்ம இருக்கிறது நிறைய சபதங்கள் எடுத்து வச்சிருக்கோம் நமக்கு இப்ப தெரியாது என்ன தவறான சபதங்களை நம்ம உள்ளெல்லாம் போட்டு சின்ன வயசுல நம்ம சில சபதங்களை மனசுக்குள்ள போட்டுக்கிட்டே வரும் சில ஸ்கூல்ல எல்லாம் சில பிள்ளைங்களை யாருன்னா கேலி பண்ணி கிட்டல் பண்ணாங்கன்னா உடனே அந்த பிள்ளைங்க வந்து சபதம் எடுக்கணும் இனி யாரு கிட்ட சேர மாட்டேன் அந்த பிள்ளைய பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல இருந்து யாரு கிட்ட சேர தனியாவே இருக்கும் ஏன்னா சபதம் எடுத்துருக்குல்ல நீ எவ்வளோ சேர மாட்டேன் யாரே நம்ம சோ இந்த மாதிரி தனிமையிலேயே வளர்ந்த குழந்தைகளை ஒரு பெருசா ஒரு பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது ஒன்னும் தாய் தங்க பண்ணுவாங்க கல்யாணம் பண்ணுவோம் அது உள்ள அந்த சபதம் வந்து எடுத்ததுனால அது ஒரு தவறான சபதம்
நான் புறக்கணிக்க கூடாது கமல் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பிளே அ வெரி வெரி வைட்டல் அண்ட் வெரி பிக் ரோல் ஃபார் பிளெஸிங்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் கர்சஸ் பட் லெட்ஸ் டாக் அபவுட் பிளெஸிங்ஸ் அந்த ஆர்வம் தலையில் ஊற்றப்பட்ட பரிமள தைலத்தை போல் இருக்கிறது அங்கதான் ஆண்டவர் ஆசிர்வாதத்தை கட்டல ஃபெலோஷிப்ல தான் ஆண்டவர் ஆசிர்வாதங்களை கட்டல எடுக்கிறது நாலு பேர் ஒன்னா சேர்ந்து ஆண்டவர் ஆராதிக்க பார்த்தா ஆண்டவர் சொல்றாரு எங்க ஒன்று ரெண்டு பேர்ல உங்க எங்க இரண்டு மூன்று பேர் அப்ப அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இப்ப சாத்தானுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த பையன் வந்து இந்த பொண்ணு வந்து நாளைக்கு வளர்ந்தானா இந்த மாதிரி சபைகள் எடுத்துட்டு போவோம் சபைகள் எடுத்துட்டு போகும்போதோ அவன் ஏற்கனவே உள்ள ஒரு சபதம் போட்டதுனால எந்த சபைக்கு அவன் மனதுல நினைப்பான் நமக்கு ஒன்னும் இல்ல நம்ம நார்மல் இல்ல ஆனா போய் எல்லா சபைகளும் போய் சேருவான் நாலு பேர் கூட சேரும்போது அவங்க ஜனங்க எது பேசினாலும் அவனுக்கு அது ஹர்ட் ஆகவே தெரியும் அதுக்கப்புறம் அந்த சபதம் தலையை தூக்கி வெளியே வந்து சொல்லும் நான் சொல்லுதான் இல்லையா நீ தனியாவே இரு நீ யாரு கூட சேராத உடனே என்ன பண்ணோம் அந்த பிள்ளை வந்து அந்த பையனோ பொண்ணோ சபையை விட்டு வெளியே வந்தோம் சபையை விட்டு வெளியே வந்த பிறகு யாரு கூட சேர மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு இதுல ஏன் நானும் என் ஆண்டவரும் சொல்லிட்டு இவன் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி தவறான நம்பிக்கை நிமித்தமாக அப்படி போய்விடுகிறார்கள் அது நிமித்தமாக அவர்களுக்கு ஆபத்தமும் ஆபத்தும் நேரிடுகிறது ஏன்னா மேய்பெண் ஒருவர் மேய்பெண் கீழ் பல ஆடுகள் அந்த ஆடுகள்ல நாமும் ஒரு ஆடுகளா இருக்க வேண்டும் விருதுதான் ஆகணும் இதெல்லாம் பிரச்சனை மேய்பெண் இடத்துல நம்ம முறையிடலாம் தவிர மந்தையை விட்டு நம்ம வெளியே போக கூடாது மந்தையை விட்டு வெளியே போனா ஓனாய்களுக்கும் நரிகளுக்கும் காட்டு பறவைகளுக்கும் அதுக்கப்புறம் மிருகங்களுக்கும் நாம் பலியாய் மாறிவிடுவோம் கிழிச்சு நம்மள ஒரு வழி பண்ணி நாசமாக்கி இதுதான் தேவனுடைய ராஜ்யம் அப்ப என்னாவது நீ எடுக்கிற இந்த சபதம் சின்ன வயசுல நீ எடுத்த அந்த வழி நிமித்தமா எடுத்த சபதம் அந்த சபதமோ அந்த நம்பிக்கையும் தவறான நம்பிக்கையும் இதனாலதான் அதனால நான் இப்படிதான் இருப்பேன் அப்படின்னு இருக்கிற காரியம் எப்பொழுதெல்லாம் நீ ரிலேஷன்ஷிப் குள்ள போறியோ அப்பெல்லாம் அது ட்ரிகர் ஆகும் சரி சபையை விட்டு இந்த பொண்ணு வெளியே வந்துடுது இந்த பையன் வெளியே அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க அவங்க தாய் தகப்பு கல்யாணம் பண்ணோம் இல்லையா நம்ம வீட்டுல அதெல்லாம் கரெக்டா பண்ணிடுவாங்க ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வயசு இருபத்தி ஆறு வயசு வந்த கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடுவோம் அந்த பொண்ணோட இணையும் பொழுது அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணு அங்க அவருடைய மச்சை மாமா மற்றும் சொந்தக்காரர்கள் இனதன பந்தத்தர் மாமனார் மாமியார் அவங்க சில காரியங்க பேசி ஜோக்கா சொன்னா கூட அட்வைஸ் சொன்னா கூட உடனே உள்ள அது தலைய திருப்பி தலைய தூக்கும் ஏய் நான் சொன்னல்ல உனக்கு இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது நீ தனியா தான் இருக்கணும் ஏன்னா உள்ள சபதம் When you make a wrong wall, தவறான சபதங்கள் தவறான அசுத்த ஆவிகளை உள்ளே வந்து உன்னுடைய வாழ்க்கையை அவைகள் கண்ட்ரோல் பண்ணவும் திசை திருப்பவும் நாம் ஏற்கனவே வழி வகுத்து விட்டோம் அப்ப என்ன பண்ணோம்னா அந்த கல்யாணத்தை பிரேக் பண்ணும் மாமியார் கிட்ட சண்டை மாமனார் கிட்ட சண்டை புருஷ மேல கோபம் எரிச்சல் இது பண்ணா சரியில்லை அது பண்ணா சரியில்லை தே வில் ஆல்வேஸ் கெட் அஃபெண்டட் பிகாஸ் உள்ள ஒரு அஃபென்ஸ் இருக்குது ஏன்னா அவங்க எடுத்த அந்த முடிவோ அந்த தீர்மானமோ தவறான தீர்மானம் அந்த தீர்மானம் கூட சொல்ல சபதம் என்றால் அது ஒரு வைராக்கியமான சபம் அப்ப ஸ்லோவா இது தலைய தூக்கும் வெளியாதிகாரம் ஆறாம் வசம் நாம் அவரோடு ஐக்கியப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லி இருளே நடக்கிறவர்களா இருந்தால் சத்தியன்படி நடக்கும் பொய் சொல்லுகிறவர்களா இருக்கிறோம் அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போல நாம் ஒளியில் நடந்தால் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஐக்கியப்பட்டு இருப்போம் நல்லா தெரிஞ்சுங்க ஆண்டவரோடு நெருங்கி இருக்கிறவங்க ஐக்கியத்துல இருப்பாங்க நிறைய பேர் சொல்றாங்க இல்ல இல்ல நான் வந்து யாரு கூட சேர மாட்டேன் நான் எந்த மோஸ்ட் ஒளி பர்சன் நான் தனியா இருப்பேன் நான் ஜோ பண்ண ஆண்டவர் டேரக்ட் ஆகிட்டு பேசுவேன் வேலைக்கு எவ்வளவு நான் தனியா இருப்பேன் இருளில் இருக்கிறவங்க வந்து தனித்து தான் இருப்பார்கள் வெளிச்சத்துல இருக்கிறவங்க தான் நல்ல பெலோஷிப்ல இருப்பாங்க இருள் நடந்த பசங்க ரொம்ப அழகா சொல்லுது நாம் அவரோடு ஐக்கியப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லியும் இருளே நடக்கிறவர்களா இராது இருந்தால் அவரோடு ஐக்கியப்பட்டிருந்தோம் மற்றவர்களோட ஐக்கியப்பட்டிருப்போம் அது அடுத்த வசனத்துல பாக்குறோம் சத்தியத்தின் படி நடாமல் போய் சொல்லுகிறவர்களா இருக்கும் ஏழாம் வசனம் அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போல நாம் ஒளியிலே நடந்தால் ஒருவரோடு ஒருவர் ஐக்கியப்பட்டு இருப்போம் ஒளியில இருக்கிறவன் தான் ஐக்கியத்துல இருப்பான் இருளில் இருக்கிறவன் ஐக்கியத்துல இருக்க மாட்டான் நல்லா தெரிஞ்சுக்க இஃப் சம்படி இஸ் செக்லூடிங் இம் செல்ஃப் இத ப்ரைட் அரகன்சி இல்ல ஹர்ட் இல்ல ஊன்ஸ் ஐயோ நான் யாரு கூட வச்சுக்க மாட்டேன் எந்த ஊழியக்காரர்கிட்ட வச்சுக்கணும் எந்த சாமிக்கும் சேர்ந்து மாட்டேன் எந்த கல்யாணமும் பண்ண மாட்டேன் எந்த வேலைக்கும் போக மாட்டேன் யார் காய போறா பணக்காரனா இருந்தா பிரச்சனை இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல என்ன பண்ணுவேன் யோர் ஆட்டிடியூட் யோ வா உன்னுடைய சம்மதமும் உன்னுடைய அந்த மனதில் இருக்கிற தன்மையும் அந்த வைரா
அதான் சொல்ற ஒளியில இருக்கணும் ஒளியில இருந்தா அந்த சாத்தானுடைய காரியத்தை ஆண்டு வெளிச்சம் போட்டு காமிச்சு ஒளியில இருந்தோம்னா இயேசு ரத்தம் நம்ம பாவம் செய்யாதான் ஆண்டு ஒரு ரத்தம் நம்ம கழுவும் வருஷத்தப்படுத்தும் ஒளியில நடப்போம் நாம் ஒளியிலே நடந்தால் ஒரு ஒரு குரூர் ஐக்கியப்பட்டிருப்போம் அவருடைய குமாரனை ஏசு ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்ம சுத்திகரிக்கும் எப்போ சகல பாவங்களை நீக்கி ஆண்டு நம்ம சுத்திகரிப்பார்னா ஐக்கியப்பட்டிருக்கணும் ஐக்கியத்துல இருக்கணும் ஒளியில நடக்கணும் ஒளியில நடந்தா அந்த பாவம் என்ன பாவம் பண்ணணும் தெரியும் வெளிச்சத்துல இப்ப நம்ம வெளிச்சத்துல இருக்கிறோம் வசனம் இப்ப வருகிறது வசனத்தினுடைய நுழைவாயில் அல்லது இந்த என்ட்ரன்ஸ் பிரவேசம் தான் வெளிச்சத்தை தரும் தி என்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் தை வேர்ல்ட் ஒன்னா ஏற்படுத்தி <laughs> மூன்றாம் அதிகாரத்துல யோனா என்ன பண்றாரு கத்தருடைய வார்த்தை காத்திருக்க ரெண்டாவது கத்தருடைய வார்த்தை வருகிறது கீழ்படுகிறார் அப்போ யோனா போய் பிரசங்கம் பண்ணும்படி ஆண்டவர் சொல்றாரு பிரசங்கம் பண்றாரு நாற்பது நாளிலே ஆண்டவர்களை அழித்து போடுவார் என்று பிரசங்கம் பண்ணு அப்படிதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு போனா யோனா கிட்ட யோனா கிட்ட என்ன சொல்றாரு ரெண்டாவது கத்தருடைய வார்த்தை யோனா உண்டாகி அவர் நீ எழுந்து மகா நகரமாகி நினைவுக்கு போய் நான் உனக்கு கற்பிக்கும் வார்த்தை அவர்கள் விரோதமாய் பிரசங்கி என்றார் யோனா எழுந்து கத்தருடைய வார்த்தையின்படி நினைவுக்கு போனால் நினைவே மூன்று நாள் பிரயாணம் விஸ்தாரமான மகா பெரிய நகரமாய் இருந்தது யோனா நகரத்தில் பிரவேசித்து ஒரு நாள் பிரயாணம் பண்ணி இன்னும் நாற்பது நாள் உண்டு அப்பொழுது நினைவே கவிழ்க்கப்பட்டு போகும் என்று கூறினான் அப்போது நினைவுள்ள ஜனங்கள் தேவனை விசுவாசித்து உபவாசம் செய்ய படி கூறினார்கள் பெரியோர் முதல் சிறியோர் முதல் இரட்டிப்பு பிடித்து கொண்டார்கள் அந்த செய்தி நினைவன் ராஜா கேட்கிற போது அவன் தன் சிங்காசனத்தை விட்டு எழுந்து தன் உடித்திருந்த உடிப்பை கழற்றி போட்டு இரட்டை உடுத்தி கொண்டு சாம்பலிலே ராஜாவே இறங்கணும் மேலும் ராஜாவும் தானும் தன் பிரதானிகளும் நிர்ணயம் பண்ணின கட்டளையாக நினைவிலும் மனுஷரும் மிருகங்களும் மாடுகளும் ஆடுகளும் ஒன்றும் ருசி பாராதிருக்கவும் மேயாமலும் தண்ணீர் குடிக்கவும் பா வேற லெவல்ல இவங்க உபவாசம் இருக்கிறாங்க மைகால் தண்ணி குடிக்க கூடாது சாப்பாடு சாப்பிடக்கூடாது மனுஷரும் மிருகங்களும் எப்படியா யாருக்கு தெரியும் நம்ம அழிந்து போகாத அப்படி தேவன் மனஸ்தாபப்பட்டு ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிறாங்க உக்கர கோபத்தில் திரும்பினாலும் திரும்புவார் என்று சொன்னான் அவர்கள் தங்கள் பொல்லாப்பின் வழியை விட்டு திரும்பினார்கள் என்று தேவன் அவர்களுடைய கிரியைகளை பார்த்து அவர்கள் செய்யவேன் என்று சொல்லி இருந்த தீங்கை குறித்து நிறைய தடவை ஆட்டோர் வந்து தீங்கை குறித்து மனஸ்தாபப்படுகிற தேவன் எனக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச ஒரு வசனம் யோவேல் ரெண்டாம் அதிகாரத்தை நம்ம அந்த வசனத்தை பார்க்கணும் தீங்கை குறித்து மனஸ்தாபம் படுகிறவன் அல்லவா ஆண்டவரே சொல்றாரு அவரை குறித்து சொல்லும் போது தீங்கை குறித்து அவர் மனஸ்தாபம் படுகிறவரா நமக்கு தீங்கு நடக்கிறது ஆண்டவர் பிடிக்காதா எவ்வளவு நல்லது மனஸ்தாபப்படுற சி பாவம் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு இந்த ஜனங்க எவ்வளவு இருக்காங்களே இந்த ஜனங்களை எப்படி நான் அழிப்பேன் ஆண்டவர் வேதனை பண்ணார் ஆண்டவர் இறக்கப்பட்டது யோனாவுக்கு வசனமாக இருந்தது கடுங்கோம் இதுல பாருங்க ஒரு காரியம் யோனா சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஏன்னா அவனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா அவன் ரெப்பிடேஷன் ஐயோயோ நான் தீர்க்கத சொல்லிட்டேன் என்ன எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்க கல்ல தீர்க்கு நினைப்பாங்களே என்னுடைய ரெப்பிடேஷன் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்தேன் எல்லாம் செய்ய சொன்னேன் ஆண்டு நான் எல்லாம் செய்தானா அது நடக்கலையே அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரு அது பெரிய ஒரு அவமானம் மாதிரி அவருக்கு அதான் வசனம் ஆயிட்டது கத்திரை நோக்கி வினோம பண்ணி ஆ கத்தாவே நான் தேசத்தில் இருக்கும் போதே நான் அதை சொல்லவில்லையா இத நிமித்தம் நான் உன்னே தர்சிக்கு ஓடி போனேன் இன்னைக்கு ஆண்டவர் விட்டு நம்ம விலகி போறது அனுபவித்தார் 
நீர் இறக்கமும் மன உறுப்பும் நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கிருமை உள்ளவர் தீங்குக்கு மனஸ்தாபம் படுகிறவருமான தேவன் என்று அறிவேன் என்ன சொல்றனா நீங்க சொன்னது வந்து நீங்க வந்து சடனா மாறிடுவீங்க நீங்க ரொம்ப அன்பான தேவனுக்கு தெரியும் அதனாலதான் நான் என்ன பண்ணேன் எதுக்கு எனக்கு நான் பண்ண மாட்டேன்னு அப்படி கத்தாவே என் பிராணனை எடுத்துக்கொண்டு நான் உயிரிடற்கு பார்க்கலாம் சாகிறது நலமா இந்த எரிச்சல் வந்து நல்லதே கிடையாது நான் சொல்றேன் அப்போ யோனாகி ஏற்கனவே தெரிஞ்சு யோனா தெரியுது அப்ப யோனா உள்ள ஒரு சபதம் போட்டோம் என்னன்னா ஏற்கனவே அந்த மாதிரி எதனா நடந்திருக்கும் வாழ்க்கையிலும் அதிகாரம் <laughs> அவனவன் திறமைக்கு ஏற்ற ஒருவனுக்கு ஐந்து தாளத்தை கொடுத்தாராம் ஒருவன் இடத்துல இரண்டு தாளந்து ஒருவன் இடத்துல ஒரு தாளந்து கொடுத்து உடனே பிரயாணப்பட்டு போறார் எஜமான் ஐந்து தாளந்தை வாங்கினவன் போய் அவைகளை கொண்டு வியாபாரம் பண்ணி வேறு ஐந்து தாளத்தை சம்பாதித்தான் வேறு <laughs> உண்மையும் உள்ள ஊழியக்காரனே கொஞ்சத்தில் உண்மையா இருந்தாய் அநேகத்தின் மேல் உன்னை அதிகாரியா வைப்பேன் உன் எஜமானாடைய சந்தோஷத்துக்குள் பிரிவேஸ் அவன் இரண்டு தாளத்தை வாங்கினு வந்து ஆண்டவனே ரெண்டு தாளத்தை எடுத்து ஒப்பு குத்தீர் அவளை கொண்டு இதோ வேறு ரெண்டு தாளத்தை சம்பாதிப்பேன் என்றான் அவனுக்கும் அப்படிதான் சொல்றாரு இப்ப ஒன்னு தாளது அவரு ஒண்ணு வாங்கினாரு அவரை குறிச்சு பாக்கலாம் அவரை குறிச்சு தான் நம்ம பேசணும் அவர் உள்ளுக்குள்ள வந்து அவர் ஒரு சில பிலிப் சிஸ்டம் பிலிப் சிஸ்டம் லிட்ரலி அபார்ட் இட் இஸ் குரோத் அபார்ட் இட் இஸ் எக்ஸ்பான்ஷன் அபார்ட் இட் இஸ் மல்டிபிளிகேஷன் அவருடைய பழுகுவதிலையும் பெருகுதிலையும் வளர்ச்சியிலையும் கொன்று போட்டது அவனுக்குள் இருந்த ஒரு சுவாபம் அந்த சுவாபம் என்ன ஒரு சபதம் அல்லது ஒரு வைராக்கியம் ஒரு எண்ணம் ஒரு நபரான நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை என்னதான் நம்ம பார்த்து நம்ம முடிச்சிடலாம் அவன் என்ன சொல்றான் குணாதேசியத்தை ஒரு சம்பவத்தை வைத்து ஒரு சூழ்நிலையை வைத்து ஒரு சோர்வை வைத்து ஆண்டவர் ஏன் எங்களை இப்படி பண்றாரு ஆண்டவர் ஏன் எங்களை இப்படி பண்றாரு அப்ப ஆண்டவர் வந்து இப்படிதான் ஆண்டவர் அப்படிதான் எங்களை அலைய வைக்கிறாரு எங்களை நிம்மதி கொடுக்கல எங்களை சமாதானத்தை கொடுக்க மாட்டாரு ஆண்டவர் இவ்வளவு ஜோபம் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் அப்ப ஆண்டவர் வந்து இப்படிதான் ஆவிது சொல்றாரு சங்கீத எழுபத்தி மூணாம் அதிகாரத்துல அப்படி நான் ஆண்டவரை நினைச்சேன் நான் மிருகத்தை போல மாறினேன் What is happening around you? I am still struggling and still fighting. I am still struggling and still fighting. Nothing is happening. Few things are happening. But I am not sure if I am going to say that. I am not sure if I am going to say that. I am almost my age also is going. I am not sure if I am going to say that. I am not sure if I am going to say that. I am not sure if I am going to say that. ஆண்டவர் வந்து விதைக்காதத்துல இருக்குவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் சூழ்நிலைகளையும் பிரச்சனைகளை வச்சு என்னுடைய ஆண்டவரை நான் தப்பா நான் கணக்கு போட முடியுமா லெட் காட் பி ட்ரூ அண்ட் எவ்ரி மேன் பி அ லயா ஐ ஆம் அ லயா லாட் மை சுச்சுவேஷன் அ லைஸ் பட் யூ ஆர் ஆல்வேஸ் நீங்க எப்பொழுது நல்லவர் தப்பா நீங்க நன்மை தான் செய்வீங்க ஒருவேளை என் வாழ்க்கையில அந்த தீமைகள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறத நான் கவனப்படலப்பா நீங்க நல்லவர் பா இவன் என்ன சொல்றான் பாத்தீங்களா ஆண்டவனே அடிப்பாங்க போர் அடிப்பாங்க 
போர் அடிக்கும் போது அந்த ஆணையத்துல இருக்கு அந்த நுனி அந்த உமியெல்லாம் வந்து தனியா வந்துடும் காத்துல அப்படியே தனியா பறந்து அந்த சைடு போய் விழுந்துடும் சோ அந்த உமியெல்லாம் பிரித்து எடுக்கிறதா தெளிக்காத இடத்துல சேர்க்கிறவருமா கடினமுள்ள மனுஷன் என்று இங்க நிறைய பேர் ஆண்டவர் வந்து ரொம்ப ஐயோ ஆண்டவர் அப்பா செயல்பாடு நீதாம் ஒரு <laughs> அதெல்லாம் <laughs> <laughs> ஒருத்தர் <laughs> <laughs> அடிமை <laughs> நீ செய்ய வேண்டியத நீ கரெக்டா செய்யலனா நீ தான் பண்ணு நினைக்காத உன்ன காட்டில வேற யாரனா ஆண்டவர் இருப்பார் ஒரு நாள் நான் ஊழியத்துக்கு வரலாம் வராம இருந்தேன்னா ப்ராபபிலி காட் வுட் டேக் இன் தட் டாலன்ட் அண்ட் गिवन டு சம்படி எல்ஸ் அண்ட் காட் வுட் யூஸ் தி மைட்டிலி அதனால ஆண்டவர் வந்து Black mail பண்றது ஆண்டவர் வந்து காடா போடுறது இதெல்லாம் வேலைக்கே ஆகாது யாக்கோப் புடி போட பார்த்தார் எலும்பு சாந்த தொட்டார் எலும்பு சாந்த பிச்சு விட்டார் ஆண்டவர் வாழ்க்கை ஃபுல்லா நொண்டி நொண்டி நடந்தார் டோன்ட் ட்ரை டு டாக்கிள் காட் Don't try to wrestle with God. You will be the loser. If you are wrestling, you will be able to wrestle with God. 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 Ungodly wolves. Sabadangal will slaughter blessings. They will abort the blessings of God. Don't ever try to blackmail God. If you are doing this, you will be able to wrestle with God. வருதா <laughs> there is something hiding you have made a warp somewhere yaar kudi ungalala relationship la irukka mudiyala endha sabaiyila onna irukka mudiyala endha manitha kudu illa endha kudumbathoda ungalala sera mudiyala adhe seidho or kaari isolation appo na nadu edho or pride edho arrogance something is that you have made a warp somewhere appo indha subconscious mind na indha ul manadhala indha kaari ella odidirukku manadhukku onnume theriyadhu நல்லா தானே பிரதர் இருக்கேன் எல்லாம் நல்லா தானே இருக்கு உள்ள உள்ள பாரு உள்ள போச்சு தான் இது வழியா இந்த கதவை திறந்து தானே அது உள்ள போயிருக்கு அதான் ஆண்டவர் வந்து மனதை தட்டுக்கிறார் கதவை திறப்பா கதவு திற நிறைய சாப்பாடு வச்சிருக்கேன் கதவு திறந்தீனா நான் வருவேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் உட்காரலாம் நான் போஜனத்தை கொடுப்பேன் சாப்பிடு அதுனா என்னன்னு தெரியுமா சாப்பாடு ஆண்டவர் உள்ள வந்துட்டார்னா அந்த இருக்கிற எல்லாம் விஷத்தை தூக்கி வெளியே போட்டுட்டு அவருடைய உணவு அவருடைய வார்த்தை ஆகிய உணவு சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஒப்பு கொடுத்து ஜவம் பண்ணலாம் 